Okay, yesterday we started looking at the gift of healing. Вчера мы начали изучать дар исцеления. This morning we're going to continue. Сегодня мы продолжим. And we've come to the point we looked at um, a general definition. We looked at what it is probably not. И мы уже посмотрели, чем этот дар не является. And now we're going to look at what is it exactly? How can we define it and how can we see what its purpose is? А теперь мы посмотрим на определение, чем же этот дар является, увидим, каковы же его цели. Okay, so I have another definition for you here. И здесь есть еще одно определение. Mm -hmm. The spiritual gift of healing is a supernatural manifestation of the Spirit of God that miraculously brings healing and deliverance from disease and infirmities, whether function, organic or nervous. But uh, actually we had it, I think. We had that already, did we? Mm -hmm. Okay. Did we get to purpose? Uh, next. Next. Push. Okay. Purpose now. Purpose. No? No. Okay. I so. Okay, I thought we'd stopped the definition yesterday, but... Мы тот определение уже вчера рассматривали, поэтому к цели перейдем. Цель была вообще? Не было? Okay. Then we'll move on to the purpose of the gift. Мы переходим к цели дара. The purpose of this gift цель is дара. to prove the resurrection of Jesus Christ. Доказательство воскресения Иисуса Христа. Okay. I think that should be... Oh, wait a minute. It is. Yeah, mm -hmm. we got that. To prove the resurrection of Jesus Christ. Now we look Доказать at the text in Acts 3, 15 and 16. 3, 15, 16 okay, Acts 3, 15 and 16. 3, 15, 16. And there it says, hmm, maybe we should go... Maybe we should start at verse 14. Даже может начнем с 14 стиха. But you denied the holy, the holy one and the just, and desired a murderer to be granted to you, and killed the prince of life, whom God hath raised from the dead. Therefore we are, whereof we are witnesses, and his name, and his name through faith in his name hath made this man strong, who you see and know. The faith which is by him has given him this perfect soundness in the presence of you all. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека убийцу, а начальника жизни убили. Сего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели. И ради веры во имя Его, имя Его укрепило сего, которого вы видите и знаете, и вера, которая от Него даровала ему исцеление, сие перед всеми вами. Now the situation here is the healing of the man uh, in the beautiful port. In what? In where? In the beautiful gate ah. leading up to the temple. Случай такой, исцеление храмова при дверях, при красивых дверях храма. And it is, Peter is explaining afterwards that this is, the reason that this man is healed is because of the power and resurrection of Jesus. И Петр объясняет, что причина исцеления этого человека в силе воскресения Иисуса Христа. So in this way healing was giving um, a proof of the resurrection. И в этом случае исцеление стало доказательством воскресения. So the gift of is a proof of the resurrection. И поэтому дар исцеления это доказательство воскресения. Так как благодаря силе воскресения. This gift comes into operation. Начинает функционировать этот дар. Okay, I need to take this. Um, you also have a text in Hebrews 13 verse 8. Также uh, стих Евреям 13:8. Okay, let's just take a quick look at that one as well. Hebrews 13 and verse 8. глава, восьмой стих. Okay. Yeshua, the Messiah, is the same yesterday, today, and forever. 
Ешо Мессия вчера, сегодня и во веки тот же. Just as Yeshua was healing when he was here on earth, так же как Иешуа исцелял на земле, находясь на земле. Это же он хочет продолжать через своих учеников, которые следуют за ним. Okay. The purpose of healing is also to prove his power to forgive sins. Цель исцеления также доказать его силу прощать грехи. So if we look in the text is Mark 2. В Марка второй главе. Десятый стих. Okay. I should have actually printed these out for myself. Mark 2, verse 10. Марка вторая глава, десятый стих. I will prove to you that the Son of Man has authority on earth to forgive sins. And he said to the paralytic, I say to you, get up, pick up your stretcher and go home. Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному. This man was brought to Yeshua for healing. Этого человека принесли к Иешуа для того, чтобы тот его исцелил. Что Иешуа делал вначале, так он говорит ему, твои грехи прощены. Затем лидеры еврейские того времени начали протестовать, говорить, как ты можешь прощать грехи, только Бог может прощать грехи. Но он сказал, что я покажу вам, и потом он сказал, что я покажу вам, что We, I have the power. I will also heal this man. Затем он говорит, что он сила исцелить этого человека, не только прощать. It is also a proof of the power that there is in Yeshua to forgive. Также цель этого дара доказать силу прощения Иисуса. You could almost say that healing is. A sign also of forgiveness. Также можно сказать, что исцеление это признак прощения. And I would say almost this: sometimes healing can only come through forgiveness. И иногда исцеление может прийти только благодаря прощению. Now that can be forgiveness for the person himself or herself. That can be forgiveness to the person who is needing healing. Это может быть прощение человека, который нуждается в исцелении. Или же такой случай, что этот человек должен простить кого-то другого, а потом уже получить исцеление. Okay. It is also meant to build up faith and to save souls. Также предназначен этот дар для созидания веры и для спасения душ. In John. Let me see. It's here, John chapter six. Иоанн шестая глава. And verse two. Второй стих. John six two. And a large crowd followed him because they had seen the miracles he had performed on the sick. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. When healing sometimes comes, it can draw people in to that realization that God is real. Иногда, когда приходит исцеление, то люди начинают понимать, что Бог реально существует. And therefore, lead to their salvation. И поэтому это приводит их людей к спасению. But it also can be used in a sense that it will build up people's faith. Также это может созидать веру людей. To believe and continue. In walking with Yeshua. Верить Иешуа и продолжать жить с Иешуа. Okay, it is used. The purpose is also to confirm the word of God. Sorry, I am forgetting. Также цель еще одна. Yeah. Okay. Дара подтвердить слово Бога. Uh huh. Um, that is to prove his power. To forgive sins was to build faith. Yeah, sorry, I keep forgetting to nudge this along because I don't see it. Yeah. Okay. To confirm the word of God in Mark 16. Mark 16. Глава. 
17 стих. to 20. Okay. And these signs will accompany those who do trust in the name, in my name, they will drive out demons, speak with new tongues. Уверовавшие будут сопровождать все знамения именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками. Not be injured if they handle snakes or drink poison. Будут брать змеи, если что смертоносное, выпьют, не повредит им. That's an interesting text to keep hold of if you're ever in the jungle. Очень интересный стих. Когда вдруг окажетесь в джунглях, то вспомните его. And heal the sick by laying hands on them. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Now, this is a text which is sometimes actually forgotten. И иногда этот стих забывают. It's a promise that Yeshua gives. Обетование, которое дает Иешуа. And these signs will accompany those who do trust or who have faith. Будут сопровождать эти знамения те, у которых есть вера, доверие. So one of the prerequisites also to healing is to faith. Is faith. Один из пререквизитов исцеления это вера. When we talked about the gift of faith, it is connected in this way to healing. И когда мы говорили о даре веры, о вере, то она таким образом соединена с исцелением. Okay. Um, we also then have and to bring glory to God. И еще следующая цель этого дара принести славу Богу. Okay, this is Mark chapter 2 verse 12. Марка 2, 12. Mark 2:12. In front of everyone, the man got up, picked up his stretcher, and at once left. They were all utterly amazed and praised God, saying, "We have never seen anything like this." Он тотчас встал и взяв постель вышел перед всеми, так что все изумлялись и прославляли Бога, говоря, "Никогда ничего такого мы не видали." It is to be remembered that a use of gifts should always be pointing towards Yeshua. И чтобы мы помнили, что наше использование даров всегда должно указывать на Иешуа. It should always bring glory and honor to his name. Всегда дары должны приносить славу и честь его имени. We have to be aware in our own selves that we keep uh, we keep directing that glory and honor to uh, to Yeshua and not to ourselves. И всегда мы должны осознавать, что Мы направляем эту честь и славу для Ишуа, okay. на Ишуа, а не на себя. There is, um, this is one of the only ones, I don't know whether that came over in Russian in the very beginning, it's called the gifts of healing. This is, mm -hmm. where? Um, in the very beginning in the title, it should have said gifts of healing. It's in plural, that's what I'm trying to say here. Repeat the sentence again. Yeah. Okay. The gifts of healing is in plural. It's one of the few gifts that is talked of in a plural form. It's one? One? Yeah, I think it's the only one. And it refers to the supernatural healing without human aid. И он указывает на сверхъестественное исцеление без человеческой помощи. Также это способность молиться об определенной болезни или немощи. И это один из тех случаев, когда необходим дар Слово знания, чтобы знать, о чем молиться. As I mentioned uh, one of the days, I can't remember which one it was now, but we, I mentioned about that little girl in Brazil. Как в тот один из дней я упомянула девочки из Бразилии. First there was a word of knowledge, and then came the gift of healing. Как в начале было слово знания, а затем был дар исцеления. Okay, how will healing come? What are the ways in which it works in practice? Каким образом дар исцеления 
проявляется на, на практике. Исцеление может прийти благодаря прикосновению веры. In James 5, 14-15. Якова, 5 глава. Болен ли кто из вас, пусть призовет Пресвятеров в церкви, пусть помолится над ним и помазавший его леем во имя Гос Господне. И молитва веры исцелит болящего и восставит его Господь, если он садил грехи, простятся ему. So again, we see one of the other, uh, one of the other giftings coming into, into play in, uh, in when it comes to healing. Поэтому видите, как этот дар снова второй дар, дар веры. Когда вы молитесь за кого-то, возлагаете руки, и вам необходима вера. И Бог даст вам эту веру, чтобы молиться об этом исцелении. By speaking the word of faith. Говорению в мире веры. Луки 7 глава, первые 10 стихов. И мне лично нравится очень эта история. Когда сотник Приходит к Ишуа. И говорит, мой слуга болен. И остальные говорят Иисусу, ты можешь ему доверять, он нам помогает. И когда With the centurion. И когда Ишуа начал идти с сотником. Oh no, actually it says here, and when he was already not far from the house, the centurion sent friends to him. Хотя в принципе, uh, услышав об Иисусе, uh, он послал к нему иудейских старейшин. And he said, Lord, do not trouble yourself. I am not worthy that you should enter into my house. Mm. Шестой uh, стих. Иисус пошел с ними, и когда он like недалеко уже был от дома, сотник прислал к нему друзей сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой». Myself, Потому из себя самого не почел я достойным прийти. Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой. Мы видим и мы видим огромную веру этого сотника. И он говорит, Господь, ты не должен, не обязан приходить, если ты только скажешь слово, то исцеление произойдет. Иногда я был в таких ситуациях, когда я говорю Богу, Бог, ты должен сказать. Что Бог, ты должен сказать свое слово в этой ситуации, поскольку у меня нету достаточно, у меня нету веры, у меня нет доверия достаточно в этой ситуации. And then it's good to know that you can plead to God in this way also. Также хорошо знать, что вы можете также обращаться к Богу. And say, Lord, speak that word. И сказать, Господь, скажи это слово. It's, it's an interesting concept when we're praying for someone. Это интересная концепция, когда мы молимся о ком-то. To actually address Yeshua himself and say, "Will you speak that word of healing that's needed into this person right now?" Просить Иешуа, чтобы Иешуа сказал свое слово исцеления этому человеку в данной ситуации. Now, if you feel that God is giving you the the authority at that particular moment. 
если вы чувствуете, что Бог дает вам власть в этот определенный момент, healing, сказать это слово исцеления, тогда вы можете это сделать. Right here, Я хочу также упомянуть, что это вопрос власти. Когда мы видим в этой истории, что Сентюриан говорит, что я человек под властью, я знаю, что властью. Когда сотник говорит, я человек подвластный, я знаю, что значит власть. И, к сожалению, многие из нас в наше время не знают, что такое власть. В мир вошло беззаконие и отсутствие власти. И также это вошло и в церковь. Происходит отвержение власти. Поэтому, когда мы отвергаем власти, у нас не будет власти. И это же говорит сотник здесь. Он говорит, что я человек власти, но я также человек, который находится под властью. Он понимал, что это значит. Поэтому он понимал, что только одно слово от Ишуа и исцеление произойдет. И мы должны знать, что мы также находимся под властью. И также мы должны знать, что у нас тоже есть власть. Но если мы не находимся под властью, мы не сможем применять свою власть. Это понятно? But is this clear? Because it's a very important issue when you're operating in the gifts. Поэтому это очень важный вопрос, когда вы применяете дары. Authority, если вы не можете принять власть, стать под власть, тогда вы не сможете применять свою власть. И ваше служение и жизнь будет без силы. И если вы хотите действовать по-божьи, тогда вам нужно это понимать. Нужно понимать, что значит власть. Также исцеление может произойти благодаря проявленному присутствию Бога. Марка 6 глава, 56 стих. We read the following. Wherever he went, in towns, cities, or country, they laid the sick in the marketplaces, and they begged him to let them touch even the tzitzit on his robe, and all who touched it were healed. И куда ни приходил он, в селения ли, в города ли, в деревни ли, клали больных на открытых местах и просили его, чтобы им прикоснуться хотя к краю одежды его. И, и которые прикасались к нему и исцелялись. Иногда простое присутствие Божье может стать причиной исцеления. Я слышал от своих друзей, когда на служении поклонения Incoming presence of God. Внезапно испытывали это приходящее присутствие Бога. The healings have taken place. И происходили исцеления. Without anybody praying for healing. И никто о них не молился. Without anybody doing anything about it. Никто ничего не делал. Because I believe when Jesus walks into a room. И я верю, когда Иисус входит в комнату. His whole aspect, his whole ministry begins to take place. То все его существо, все его служение начинает проявляться. So И поэтому э, поиск присутствия Бога это 
Это вы можете делать для того, чтобы усилить возможность исцеления. Мы читаем в Акте 19. Также мы читаем в Деяниях 19 главе, 11, стихи 11-12. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опасания с тела его, и у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Когда мы начинаем понимать, что это может произойти, эти события, Передача чего-то даже физическому предмету. Now, Не очень часто у меня было побуждение такое делать. Но иногда я так чувствовал. I felt that I needed to give something to someone um, and say take it and use it. Иногда я чувствовал и, и делал. И Now on, on two occasions a lady on one occasion a lady came to me and said her her son was constantly having nightmares. Я брал какую-то вещь, давал человеку и говорил, используй это. Один раз ко мне пришла женщина, говорит, что у ее сына постоянные кошмары. And and she says we don't seem to be able to do anything about it. И ничто не может ему помочь. Now um, at that particular moment. И в тот момент я почувствовал взять себе мой носовой платок, который был чистый в тот момент. И я сказал ей, возьми этот платок и поставь на его подушку. Но также я сказал ей, когда он будет засыпать ночью, Включай в его комнате музыку поклонения. CD, музыку, кассету, что-то такое. И на следующей неделе она пришла и говорит, всю неделю он спал, не было у него никаких кошмаров. God can do, it says here in, in Acts 19, and God worked unusual miracles, it says in English. Получается, в английском языке сказано, Бог делал необычные вещи. It sort of suggests you have ordinary miracles and you have unusual miracles. Необычные вещи, необычные чудеса. То есть, бывают обычные чудеса, бывают необычные чудеса. Possibly the ordinary way is if someone comes to you and you lay hands on them and pray for them, Обычные чудеса. Ну, приходит человек к вам, он больной, вы возлагаете на него руку, и молитесь о нем. Но необычные чудеса, когда вы делаете то, что обычно, как Бог вам сказал, а это вы, вы бы до такого не додумались. И Бог может таким образом действовать. Не ограничивайте, как Бог может действовать. Бог иногда что-то скажет вам такое, подумайте, да это какое-то сумасшествие просто. Но Бог просто может это посложить на ваше сердце, поместить в сердце, чтобы вы это сделали. Окей. Introduce The presence of God into what you're doing. Introduce, bring in the presence of God. Привносите присутствие Божье во все, что вы делаете. Yeah. Okay. The Bible speaks, as I said, of gifts of healing. И как я сказал, Библия говорит о дарах исцеления. Okay. Do we get that here now? Is this it? What does that say? Gift one, gift of healing. Uh -huh. Do you say gifts? Gifts of healing. Or it doesn't matter. Um, it should have said gifts of healing, and then there are three types of healing. Yeah. Существует три вида исцелений. Yeah. 
Gifts of healing, because there are three types of healing. Существует три типа исцелений. Okay, there is physical healing. Физическое исцеление. Okay, for instance, diabetics, blindness, cancer, deafness. Например, диабет, глухота, рак. These are all physical things which we can either diagnose or see. Физические болезни, которым ставятся диагнозы, которые очевидны в человеке. But there is also emotional healing. Также эмоциональное исцеление. Next one down, sir. Yeah. Okay. Emotional. Jealousy. Worry. Зависть, беспокойство. Discouragement. Разочарование. And other destructive attitudes. И другие разрушительные качества. Okay. Sometimes our emotion needs healing. Иногда наши эмоции нуждаются в исцелении. Okay, uh, let's look at Isaiah. 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 Huh? No, Isaiah. Isaiah. Yeah. Isaiah. Uh, wait a minute, just a second here. Uh, Ezekiel. Let's go back here. Yeshayu. <laughs> Isaiah. Um, and we should be in, if I am correct, 61. I just opened one page. You're very good. Isaiah 61. глава. Okay, Isaiah 61. Первый стих. The spirit of Adonai is upon him, because Adonai has anointed me to announce the good news to the poor. He has sent me to heal what does he talk about first? Not a physical sickness, but an emotional one. Дух Адоная Бога на мне, ибо Адоная помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Здесь не говорится о физических больных, первое, а об эмоциональном болезни. He has sent me to heal the brokenhearted. Он послал меня исцелять сокрушенных сердцем. Это не физическая болезнь, а эмоциональная. Если чье-то сердце сокрушено, оно нуждается в исцелении. Церковь это игнорировала многие годы. And even many of the healing ministries that are taking place today, at least the most public ones, are mostly concerned with physical healing. The deaf, the blind, the crippled, those who need some sort of physical healing. Глухие, слепые, хромые и все остальные виды физической болезни. Ministries like Reinhard Bonker, ministries like uh, that from Benny Hinn. Как служение Рихарда Бонке, Бенни Хина. Now Bonker concentrates uh, an awful lot on evangelization as well. И Бонке также концентрируется на евангелизации. But the thing in his in his uh, crusades or public meeting is is an emphasis on the healing also of the physical sicknesses. Но также на таких больших кампаниях сосредотачивается он на физическом исцелении. Now I'm not saying that this is bad. Я не говорю, что это плохо. It's very good. Это очень хорошо. But there has been an ignoring of the fact that not many people who are sick or who are in trouble, it's an emotional or an internal thing which cannot be seen. Но также то, что беспокоит, что не было фокуса на внутренней болезни, эмоциональной болезни, то, чего не видно, том, чем не видно, что не видно. And many emotional things can produce also physical things. Так как многие эмоциональные болезни производят физические болезни. So it's good for us to remember that if we are thinking about a healing ministry. И хорошо это помнить, если мы думаем, задумаемся о служении исцеления. That it's not just the physical ones. Что это не только физические болезни. If you want to read, I don't know what any of this has been translated, but if you want to read some good literature on, um, let's say, inner healing. Есть очень хорошая литература по внутреннему исцелению. Then the books of John and Paula Sanford are some of the very best. John Paul, John Paul, 
Джон и Пола Сенфорд. Сенфорд. Yeah. Это э, супруги Джон и Пола Сенфорд. Очень yeah. хорошая их книга. If you yeah. ever get an opportunity to read something from them, it's it's very very good. Если появится возможность, то можете почитать, они очень хорошие. И они говорят об этом, об исцелении сокрушенных сердцем. И несколько лет назад Бог показал мне этот стих в Исаи. И первое, что он говорит, когда он говорит об исцелении, не о чем-то физическом, это Of the broken hearted. И первое, что упоминает Бог, это исцеление не физического, а э, не физической болезни, а сокрушенного сердца. И также сейчас я больше чувствую большую необходимость в, сок в исцелении сокрушенных сердец, чем физических болезней. Okay. Then there is also spiritual healing. Также следующий э, тип это духовное исцеление. And then I'm not talking about demonology here. <laughs> И здесь я не говорю о терминологии. What are spiritual things? What are spiritual sicknesses? Я не говорю о духовных болезнях. Okay, we need to. Yeah, is that it? Sorry. Um, bitterness. Горечь. Greed. Жадность. And guilt. И вина are just some of the things which we could list under spiritual sickness. Это лишь некоторые примеры духовных болезней. I think I mentioned also the other day that lady who was suffering from bitterness and it caused arthritis. Как я упомянул ту женщину, у нее была горечь, и это стало причиной артрита. The physical uh, the physical expression of her sickness was arthritis. Физическое проявление Uh, ее духовная болезнь это артрит. But in this case the arthritis was um, was a symptom of a spiritual sickness of bitterness. То есть артрит это симптом uh, духовной горечи. So when you're praying for someone, и поэтому когда вы молитесь о ком-то, then you need to pray that God will give you the cause of the sickness. Вы должны молиться о том, чтобы Бог указал на причину болезни. Because it can not, it can also be something that is not necessarily cause a, a physical cause to that sickness, but a spiritual cause to that sickness. Поскольку возможно причина это физическая болезнь в духовном духовная. I'm not saying that all people who suffer from arthritis are also spiritually bitter. И я, конечно, не говорю, что все, у кого артрит, все, у кого артрит, у них духовная горечь есть. Okay, we take a little break here. Здесь мы сделаем перерыв.